Xin chào các bạn Camera giám sát trong gia đình là một cái thiết bị rất chi là hữu dụng Và bây giờ gần như là nhà nào cũng sắm cho gia đình một chiếc camera Tuy nhiên có những cái lưu ý quan trọng mà nhiều người không biết Dẫn đến là khi mà chúng ta mua về cho gia đình một chiếc camera nhưng không được ưng ý Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những các cái lưu ý rất chi là quan trọng Trước khi các bạn xuống tiền các bạn mua thì các bạn hãy xem hết cái video này Chúng ta cùng bắt đầu thì cái lưu ý đầu tiên đó là các bạn sẽ phải chọn cái loại camera để phù hợp Thì thông thường nó sẽ có hai loại camera phù hợp với gia đình Đó là camera lắp ở ngoài trời và camera lắp ở trong nhà Thì với cái camera lắp ở ngoài trời thì nó có khả năng là chống mưa nắng được Còn đối với camera lắp ở trong nhà thì nó không có cái khả năng chống mưa nắng Thì ở trên màn hình đây thì các bạn nhìn thấy đây là bốn chiếc camera mà lắp ở trong nhà Do đó nếu như các bạn mà xác định cái vị trí lắp camera mà nó không có mưa có nắng thì các bạn có thể sử dụng camera trong nhà này được Còn nếu như cái vị trí nào mà các bạn lắp mà nó có mưa nắng hắt vào thì bắt buộc các bạn phải lắp camera ngoài trời các bạn nhé Tất nhiên giá thành của cái camera ngoài trời thì nó sẽ đắt hơn so với cái camera trong nhà Bởi vì nó còn có cái khả năng chống mưa nắng Thì với cái camera ngoài trời và trong nhà thì nó cũng sẽ có hai loại Đó là loại cố định một góc nhìn và loại có thể là quay quét được ví dụ như đây đây là các camera trong nhà thì hai cái loại này hai cái nhỏ nhỏ như này thì là hai cái camera chúng ta chỉ có thể là nhìn một cái góc cố định này thôi ví dụ mình nhìn cái góc này thì nó chỉ cố định ở đây còn nếu mà muốn chuyển góc khác thì chúng ta bắt buộc là phải uh, tác động tới camera sau đó là chúng ta sẽ dùng cái tay để chúng ta sẽ quay đấy, quay các cái góc như này đó cái này tương tự như vậy thôi chúng ta muốn quay góc nào thì chúng ta sẽ phải dùng cơm hay là dùng tay đấy để chúng ta quay và sau đó là chúng ta sẽ giữ cố định ở đấy còn đối với loại thứ hai là nó có khả năng tự quay quét như hai cái loại này là có khả năng tự quay quét có nghĩa là bên trong của nó nó sẽ có cái motor để nó có thể quay đây các bạn nhìn thấy đây đó nó có thể là quay mình có thể là điều khiển quay quét thông qua phần mềm thông qua mạng internet các bạn nhé đó quay ngang quay dọc đây quay dọc đây thì đây là cái khả năng tự quay quét của nó thì với cái camera mà có khả năng tự quay quét thì nó đa dụng hơn à, Chúng ta có thể là điều khiển à, cái góc nhìn của nó nó tiện dụng hơn Đổi lại thì cái góc nhìn của cái camera mà có khả năng tự quay quét ấy, thì góc nhìn nó sẽ hẹp hơn Còn đối với camera mà không tự quay quét được ấy, thì cái góc nhìn của nó nó sẽ rộng hơn Một cái lưu ý thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý trước khi chúng ta chọn mua Đó là chúng ta sẽ phải quan tâm tới cái độ phân giải của camera có nghĩa là cái độ mà cho cái hình ảnh nó sắc nét hay không Bởi vì rất nhiều bạn mua camera các bạn chỉ quan tâm tới giá tiền thôi Cứ thấy cái dây nào rẻ là mua à, Bởi vì tức là những cái camera gia đình như thế này Nó chỉ ở tầm dưới 1 triệu thôi Trên dưới 1 triệu một chút thôi Thì các bạn cứ thấy cái nào rẻ là các bạn mua Nếu như bạn mua theo cái tiêu chí giá rẻ Thì nhiều khi mà mua về thì làm cho mình rất chi là bực mình Bởi vì cái hình ảnh nó không được như mong muốn thì thông thường trên thị trường hiện tại bây giờ nó sẽ có hai cái dòng phổ biến đó là độ phân giải Full HD và độ phân giải 2K, 4K à, tương ứng với cái cảm biến của nó à, là 2M hoặc là 4M thì thông thường độ phân giải Full HD với những cái hãng mà nó có thương hiệu nổi tiếng rồi thì là cái hình ảnh cũng khá ok rồi còn nếu như các bạn muốn sắc nét hơn thì các bạn sẽ chọn các cái độ phân giải mà 2K, 4K Ví dụ như là những cái dòng như thế này này thì độ phân giải nó cũng chỉ là Full HD thôi Thế nhưng mà hình ảnh nó cho ra là cũng là cái mức chấp nhận được rồi Đây cũng là độ phân giải Full HD Còn cái con này thì nó sẽ cho ra cái độ phân giải là 4K Thì tất nhiên là cái hình ảnh của nó sắc nét hơn Các bạn phóng to lên các bạn zoom nó lên ấy, Thì hình ảnh nó sẽ đẹp hơn Nhìn cho nó rõ hơi ràng hơn Một cái lưu ý thứ ba đó là các bạn sẽ chọn cái thẻ nhớ cho nó phù hợp nếu như mà các bạn không sử dụng lưu trữ hình ảnh trên đám mây Tức là các bạn không muốn mất phí hàng tháng ấy, Thì các bạn sẽ mua cái thẻ nhớ Tuy nhiên cái thẻ nhớ không phải là các bạn mua cái loại thẻ nào cũng được đâu nha các bạn nhé Thì theo khuyến cáo của các cái hãng sản xuất camera Thì các bạn sẽ mua những cái thẻ mà nó ghi là Class 10 Thì tùy cái loại camera nó hãng người ta sẽ khuyến cáo Bởi vì rất nhiều bạn mua camera xong rồi Thì chúng ta đi đầu tư thẻ nhớ Và các bạn cứ nghĩ là cứ mua cái thẻ nó rẻ rẻ cũng được Đây ví dụ như ở đây có một cái thẻ này là cái thẻ 8 ghi Nhưng mà nó chỉ là class 4 thôi Có nghĩa là cái tốc độ ghi của cái thẻ này nó khá chậm Mà cái hình ảnh camera thì người ta cần một cái tốc độ ghi nó phải là class 10 trở lên thì nó mới đảm bảo Nên là các bạn nên mua những cái loại mà nó ghi là class 10 hay V10 này hoặc U1 đây, đây như con 64GB ở đây, nó ghi là Class 10 đây 
cũng tùy từng loại camera nếu như mà các cái loại camera mà nó có thể ghi được các cái uh, độ phân giải lớn ví dụ như 4K, 6K trở lên thì các bạn càng phải chọn những cái loại thẻ mà nó có cái tốc độ ghi lớn thì nó mới đáp ứng được nếu như các bạn mà chọn những cái loại thẻ mà tốc độ ghi thấp như cái loại thẻ như thế này ấy, thì nhiều khi nó dẫn đến lỗi đó là không ghi được hình ảnh hoặc là camera sẽ hay bị treo đơ đó, nên là các bạn hết sức lưu ý về cái vấn đề thẻ nhớ như thế này các bạn nhé một cái lưu ý thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy ưu tiên chọn những các cái hãng mà hãng lớn hãng có thương hiệu thì những cái hãng lớn ấy thì họ sẽ có những cái server của họ là rất nhanh rất ổn định và cái điều này nó cực kỳ quan trọng trong cái quá trình chúng ta sử dụng camera các bạn nhé như mình ấy thì mình cũng sử dụng khá nhiều các cái dòng camera rồi ví dụ như đây con Vitacam này cái này là của Việt Nam đặt là bên Trung Quốc làm này còn đây là của con Ezvit này Ezvit thì nó làm thương hiệu cũng tương đối nổi tiếng rồi rồi một số cái hãng camera khác thì mình cũng có sử dụng trải nghiệm qua rồi thì mình nhận thấy rằng là những camera nào mà của hãng lớn ấy thì truy cập để mình xem ấy nó cực kỳ nhanh luôn còn những cái hãng mà nó không có thương hiệu ấy thì người ta không có đầu tư nhiều cho server của họ nên truy cập nó khá chậm chạp luôn đây ví dụ mình có thể lấy ví dụ luôn cho các bạn xem đây là cái hãng camera Ezvit thì mình từ trước giờ mình dùng cái Ezvit này là mình thấy rất chi là ok mình không quảng cáo cho cái hãng nào đâu nha các bạn nhé và mình dùng cái hãng nào mình thấy ok thì mình nói là ok thôi đây ra giả sử như đây đây là cái server của Ezvit này mình tích vào này thì nó sẽ loát khá nhanh luôn so với các cái hãng khác đó nó vào luôn bởi cái Ezvit này mình dùng khá nhiều camera này các bạn nhìn thấy chưa đó rất nhiều camera luôn đây ví dụ như mình truy cập vào đấy thì nó loát rất nhanh luôn tất nhiên nó cũng tùy theo cái tốc độ mạng nhưng mà mình thấy rằng nó loát vào để nó xem nó nhanh hơn rất nhiều so với các cái hãng khác đấy ở đây mình cũng có một số các cái hãng khác ví dụ như ở đây nó sẽ có một cái hãng HK Vision này đấy thì cái hãng này nó làm cái hãng thương hiệu nổi tiếng rồi nó cũng loát rất nhanh bởi vì cái server của nó khá nhanh luôn các bạn nhìn thấy nha nó loát rất nhanh thì HK Vision thì nó là cái thương hiệu mẹ của cái con Ezvit này Ezvit này là thương hiệu con của cái hãng này nên là nó cũng khá nổi tiếng còn một cái camera khác đây ví dụ camera này thì nó cũng không nổi tiếng lắm các bạn nhìn thấy nó vào server của nó rất chi là chậm luôn đấy bây giờ loát nó vẫn còn chưa xong nên là là khi mà các bạn mà mua vài những cái thương hiệu nó không lớn à, dẫn đến là chúng ta xem lại ấy. đây này xem mãi mới mới vào được rồi đấy các bạn thấy mình mở từ nãy giờ bây giờ mới vào được xem đó đây là vào xem nó rất chi là chậm luôn có những cái lúc nó đơ nó không vào được luôn thế nên là mình lưu ý các bạn là các bạn ưu tiên chọn những cái thương hiệu mà nó lớn hãng lớn để làm sao để cái thương hiệu lớn thì người ta sẽ có tiềm lực lớn người ta sẽ đầu tư vào cái server của họ ấy, là những cái loại server tốt đường truyền tốc độ cao nên là khi các bạn xem lại à, hoặc là các bạn kết nối từ điện thoại của bạn đến camera để các bạn xem hình ảnh theo dõi nó nhanh hơn rất chi là nhiều cái lưu ý thứ năm mà mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên chọn những camera nào mà nó có thêm các cái tính năng ví dụ như là đàm thoại hai chiều đây như cái camera này chúng ta cũng có thể là đàm thoại hai chiều bằng cách là bấm vào đây là chúng ta có thể là nói chuyện hai chiều với người nhà luôn nó rất chỉ là tiện dụng luôn đây đây là đàm thoại đàm thoại hai chiều rồi tính năng ví dụ như là tua nhanh chẳng hạn thì các bạn khi mà các bạn xem lại chẳng hạn đây ví dụ các bạn xem lại video này thì nó có thể là à, chúng ta sẽ chọn là tua lên 8 lần hay 16 lần thì tùy từng cái loại camera mà nó có cái tính năng là tua nhanh các bạn nhé rồi cái tính năng phân quyền có nghĩa làm sao có nghĩa là nếu như mà bạn làm chủ cái camera đấy thì bạn có toàn quyền để cài đặt cái camera đấy còn nếu như mà người khác mà không phải là chủ mà mình chỉ là muốn cho người ta xem thôi thì mình có thể là phân quyền cho người ta chỉ là xem thôi còn với một số camera mà giá rẻ hoặc là người ta đặt kiểu OM ấy thì cái phần mềm của họ họ không đầu tư mạnh lắm nên là dẫn đến là mình làm chủ cái camera đấy nhưng mà khi mà mình phân quyền cho người khác ấy, thì cái người khác ấy có quyền giống như toàn bộ cái quyền của mình luôn đấy là tùy từng camera giá rẻ nhé nên là các bạn cũng lưu ý về cái việc mà chọn lựa cái hãng nào mà nó có uy tín và hãng thương hiệu nổi tiếng thì cái phần mềm của nó sẽ tốt hơn rất nhiều rồi các cái tính năng thêm như tính năng mà cảnh báo báo động ví dụ như khi mà có chuyển động thì chẳng hạn nó sẽ báo động và nó đẩy về điện thoại của chúng ta để chúng ta biết được rằng là à, có đang có trộm hoặc là có người vào nhà mình chẳng hạn bởi vì không phải lúc nào mình cũng bật liên tục để xem camera liên tục đúng không mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta mới bật lên hoặc là chúng ta tắt đi, đi điện thoại đi nhưng mà nếu 
nếu mà nó có cái tính năng là đẩy thông báo báo động về điện thoại nó tiện hơn rất nhiều giống như kiểu là mình có tin nhắn ấy, nó đẩy nó báo là chúng ta à có tin nhắn nó rất chi là tiện đấy là những cái tính năng thêm thì các bạn nên chọn lựa những camera mà có tính năng như thế rồi cái lưu ý thứ sáu mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các bạn lắp đặt thì các bạn hãy chọn lựa các cái vị trí mà các bạn có thể lắp đặt mà cái mắt camera của chúng ta có thể là quan sát được tốt nhất và thông thường uh, camera sẽ được lắp đặt ở các cái góc của cái nhà thì lúc đấy là camera sẽ quan sát một cách bao quát nhất thông thường thì các camera sẽ được thiết kế là đặt theo kiểu đứng như này đây các bạn nhìn thấy đây đặt tất cả theo cái kiểu đứng như thế này hoặc các bạn có thể treo ngược lên trần nhà như này thì đây là cách thiết kế mà lắp đặt của camera Thế nhưng trong cái trường hợp mà các bạn lắp tại một cái vị trí nào đó mà chỉ có một cái bức tường thẳng như thế này thôi mà nó không có trần đó thì hoặc là cũng không đặt ở phía dưới được thì các bạn sẽ phải bắt vào cái tường chéo như này thì các bạn bắt kiểu gì sẽ lẽ bắt kiểu này bắt kiểu này thì không được bởi vì cái hình ảnh của nó nhìn nó sẽ bị dọc hình nó sẽ rất chi là khó nhìn thì lúc này các bạn sẽ cần phải mua thêm những cái đế kiểu như thế này thì các cái đế này các bạn sẽ bắt vào tường như này các bạn nhìn đây, đấy, cái đế này bắt đầu tường và camera chúng ta sẽ bắt ngược lên với cái đế như này Thì nó sẽ rất tiện hoặc là cái đế này bắt đi lại cũng được và đặt camera lên trên lại cũng được Thì thông thường nó sẽ bắt ngược kiểu như này Thế Thì đây là cái phụ kiện mà chúng ta sẽ mua thêm trong trường hợp mà chúng ta lắp camera vào cái bức tường đứng Thì chúng ta sẽ cần thêm cái phụ kiện này các bạn nhé rồi thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn những cái lưu ý trước khi mà các bạn bỏ tiền ra mua một chiếc camera giám sát cho gia đình của chúng ta Thì cũng nhiều bạn hỏi là chúng ta nên dùng cái camera của hãng nào Ở đây mình sẽ không quảng cáo cho bất kỳ một cái hãng camera nào Nhưng mình dùng thực tế cũng khá nhiều camera rồi Và mình kết cái hãng là hãng Ezekvit Thì cái hãng Ezekvit là một cái thương hiệu con của cái hãng camera khá nổi tiếng trên thế giới Đó là Hitcavision Với cái hãng Ezekvit này thì mình thấy là cái giá thành của nó cũng khá phù hợp với cái túi tiền của đại đa số người sử dụng Nó không quá đắt nhưng chất lượng của nó cũng khá ok Có những camera của cái hãng Ezekvit này Mình dùng 3-4 năm nay rồi Vẫn chạy rất chi là ok, rất chi là ngon Và thứ hai nữa là cái server Phần mềm, phần cứng của cái hãng Ezekvit này Người ta đầu tư rất chi là bài bản Ok nên là cái tốc độ truy cập Để chúng ta có thể xem lại nó cực kỳ mượt mà Nên nếu như các bạn mà chưa chọn lựa được Một cái hãng nào tốt Thì các bạn có thể là dùng cái hãng mà mình đang dùng Đó là Ezekvit Còn nếu không các bạn có thể là lựa chọn hãng khác cũng được ở đây mình không quảng cáo cho cái hãng nào Hy vọng với cái video vừa rồi thì sẽ giúp ích cho các bạn chọn mua cho gia đình mình một chiếc camera phù hợp với gia đình Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau